y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a aquellos que se nos unen a nosotros a través de los medios de comunicación, aquellos que nos ven a través de los canales del Evangelio Eterno, del canal satelital, de los canales en cable y también a los miles y miles alrededor del mundo que están sintonizados a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos al próximo tema de esta serie, los ciento 44.000. El tema de hoy es quiénes son los 144.000, cuáles son sus características. Y antes de abrir el Santo Libro de Dios, les invito a que tengamos una palabra de oración para pedir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Santísimo Padre y Dios nuestro, alabado, bendito, glorificado, exaltado, engrandecido, sea tu maravilloso nombre. Aquí estamos un grupo de tus hijos, anhelosos de escuchar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, que nos enseñe, que nos redarguya y que al aprender de tu palabra las características de este grupo especial que hoy vamos a recibir de tu palabra la, el conocimiento, el entendimiento de quienes realmente son te pedimos que pongas en nuestro corazón el anhelo de serte fieles y de prepararnos para ser parte de ese grupo especial Bendice a cada persona aquí presente, bendice a aquellos que a través de los distintos medios de comunicación están en contacto con nosotros, que tu mensaje les alcance a ellos también. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, vamos directamente a las características de los 144 mil y lo primero que vamos a hacer es hacer una lista de esas características un enumerado si tienen lápiz si tienen papel anoten porque para cada característica les vamos a dar un versículo de la biblia donde se encuentra registrada esa característica no las vamos a poder cubrir en el estudio de hoy completamente, pero vamos a ver hasta cuántas podemos cubrir. Por eso quiero darles la lista completa primero. Y ya luego vamos a ir una por una discutiéndolas. Les mencionaba esta mañana que hay dos pasajes básicos donde se mencionan los 144.000 como número exacto, 144 mil. Pero hay tres pasajes que hablan más abiertamente de ellos, aunque el grupo se menciona a lo largo de toda la Biblia. Y ya lo vamos a ver en esta tarde. Pero hay tres pasajes primordiales que nos hablan de los 144 mil. Uno es Apocalipsis 7. Otro es Apocalipsis 14 y el último es Apocalipsis 15. Repito, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Vamos a leer ahora y hacer una enumeración de las características. 
Ok, vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo celital de los canales en cable y también a los miles y miles alrededor del mundo que están sintonizados a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos al próximo tema de esta serie, los 144.000. El tema de hoy es ¿Quiénes son? los 144 mil cuáles son sus características nadie la puede contar se dice bueno pero contar 144 mil son muchos pero por el mismo hecho de que se menciona un número es que no contamos porque si no nos daría un, no nos daría un número Esa es una de las razones por las cuales yo creo que son literales verdad porque el grupo dice que son 144 mil, mientras que los otros dicen que es una muchedumbre que nadie puede contar. Los dos son redimidos, los dos están delante del trono. Quiere decir que aparte de los 144 mil, va a haber mucho más que 144 mil, una multitud tan grande que nadie puede contar. Vean el otro contraste. Los 144.000 son sellados de Israel. La gran muchedumbre son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué va a decir que unos son de Israel, de las tribus de Israel, y del otro va a decir que son de toda nación? Israel es la nación del pueblo escogido. Pero aquí de la gran muchedumbre dice que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras que los 144.000 son sellados de Israel. ¿Eh? Así que la cuarta característica es que aparecen en contraste con otro grupo de redimidos a los cuales se les llama la gran muchedumbre. Hay más características en el capítulo 5, pero no las voy a completar en este momento. Un momentito más las vamos a ver. Vamos a seguir por ahora con las características que aparecen en el capítulo 2. ¿Eh? Quinta característica. Capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. La quinta característica, los 144 mil tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Interesante, porque también dice que tienen el sello de Dios en la frente, pero también tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente. Ustedes lleven el cómputo de qué número de característica es. Creo que esa era la quinta, ¿verdad? Ok, vamos con la sexta entonces. La sexta está en el versículo 2 y 3. Hoy un una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144 mil ¿Quiénes son los únicos que cantan ese cántico? 144.000 Esa es la sexta característica Cantan un cántico nuevo que nadie más puede cantar ni aprender ¿Eh? Fíjense que eso los diferencia de los demás Porque ellos cantan un cántico nuevo que nadie más puede aprender Ni nadie más puede cantar, obviamente si no lo pueden ni aprender, menos lo van a cantar. ¿No es cierto? Los únicos que pueden cantarlo son los 144.000. Séptima característica. La 
última parte del versículo 3 cantan un cántico que nadie puede aprender sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra esa es la séptima característica los 144 mil son redimidos de entre los de la tierra quiere decir que son seres humanos redimidos del planeta tierra octava no, novena verdad la séptima era que son redimidos de entre la tierra Perfecto. octava versículo 4 estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes esa es la octava característica son vírgenes no se contaminaron con mujeres esta mañana había un hermano aquí muy emocionado dijo yo no voy a poder ser de los 144 mil no es virgen así me dijo también una vez un hermano muchos años de ser adventista y nunca se había casado pero la abeja lo picó <ríe> se enamoró y se casó y yo yo tenía como tres años de no verlo y cuando regresé aquí a Los Ángeles el hermano que era miembro de una de las iglesias aquí me dijo no me va a creer ya no puedo ser de los 144 mil hermanos ¿por qué? porque ya me casé ¿será eso lo que se refiere a esa característica? Pero es una de las características no se contaminaron con mujeres pues son virgen ya las vamos a ver una por una y lo que significan con la Biblia, ¿verdad? Ok, vamos a la novena característica. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Esa es la novena. Siguen al Cordero donde quiera que el Cordero va. Décima característica. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero la primera parte de esa declaración estos fueron redimidos de entre los hombres es la misma que era la número 7 que decía fueron redimidos de entre los de la tierra aquí dice fueron redimidos de entre los seres humanos o sea de entre los hombres Alguien me preguntó hoy también si los 144 mil son las personas que ¿Qué? Y la palabra hombres es el genérico. Y así lo usamos en español también. El hombre. Decimos, pero nos referimos a los seres humanos. Eso lo vemos más adelantito, ¿verdad? Entonces. La característica 7 era, van a agregar una frase para completar la obra con esta otra nueva información. Habíamos puesto en la número 7, son redimidos de, de, de la tierra, pero ahora le vamos a poner, son redimidos de entre los hombres de la tierra. Así se completa la número 7. Son redimidos de entre los hombres de la tierra. Y luego dice, como primicias para Dios y para el Cordero. Esa es la característica número 11. ¿Cuál era la 10? ¿Eh? Es la misma que la 7. Pero ahora la 10 la vamos a completar. Son contados como primicias. ¿Qué quiere decir primicias? ¿Qué es una primicia? Aparte 
parte de ser lo primero y obviamente detrás de eso viene más las primicias representan los primeros frutos de una cosecha más abundante pero también son especiales nosotros decimos bocas no fue hallada sin mancha delante de ¿Sí? ¿Sí? no tienen mancha ¿Sí? vamos ahora a algunas características dice así Vi también en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían también. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la vida. en el capítulo 14 que los 144 mil tenían arpas y aquí lo vuelve a mencionar que sobre el mar de vidrio estaban y ahora la característica que da aparte de que tocan sus arpas dice los que ganaron o alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Cuatro victorias ganan estos 144 mil. Cuatro victorias, diferentes la una de la otra, aunque tienen relación, pero no son lo mismo. No es lo mismo ganar la victoria sobre la bestia que ganar la victoria sobre su imagen, ni tampoco ganar la victoria sobre su marca o ganar la victoria sobre su número son cuatro victorias distintas así que esa es la característica número 15 ganan una victoria cuádruple o cuatro victorias simplemente ganan cuatro victorias alcanzan la victoria sobre la bestia sobre su imagen sobre su marca y sobre el número de su nombre característica número 16 ¿eh? ah, esa, es la, esa era la 14 la que vimos o la 13 por eso le dije llevan ustedes el cómputo porque yo nomás les estoy dando la lista pero ustedes le están poniendo los números a cada una la que viene es la 14 muy bien esa característica es que cantan versículo 3 cantan el cántico de Moisés y del Cordero ahora en la característica número 4 o 5 decían que cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender aquí dice que cantan el cántico de Moisés 
y del Cordero. ¿Será el mismo el cántico que nadie más puede aprender? ¿O este es un canto que cantan todos los redimidos y ellos también lo cantan? Eso lo vamos a ver. ¿Eh? Hemos visto cuántas, 14 características, ¿verdad? ¿14? que hay algunas características más pero ya las vamos a ver al estudiar más a fondo por ahora ustedes dejen un espacio si están tomando nota para agregarles unas seis características más que vamos a encontrar dejen el espacio pero ahora vamos a seguir y vamos a ir a investigar una por una y al investigar esas, vamos a profundizar y vamos a descubrir otras características también. Por ejemplo, esta mañana vimos que los 144.000 tienen una estrella brillante con el nuevo nombre de Cristo en su frente. Aquí vimos que la característica era que tenían el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente pero vimos también de que llevan tres cosas escritas en la frente ¿de acuerdo? por eso, al ver lo del nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente vamos a profundizar un poquito más sobre lo que llevan escrito en la frente hay otras características muy, pero muy interesantes, que ya las mencionamos esta mañana. Por ejemplo, forman un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. Aquí la Biblia dice que estaban los 144.000 sobre un mar de vidrio. Pero Elena de White, en primeros escritos, página 15, dice que formaban un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. Eso también me lleva a mí a pensar de que el número debe ser literal. ¿Por qué? Porque si forman un cuadrado perfecto, y si fueran un número no determinado, ¿cómo se podría decir que forman un cuadrado perfecto? Y el cuadrado perfecto son... 36.000 por un lado y 36.000 por el otro y 36.000 por el otro. Así, 12.000, 12.000 y 12.000, todo alrededor del cuadrado. ¿Eh? Esas otras características las vamos a ir añadiendo, así que dejen el espacio. Vamos a ir a ver la primera, pero no las voy a tomar en el mismo orden algunas características son más obvias que otras, son más fáciles de explicar. Por ejemplo, la primera, que son siervos de nuestro Dios. Creo que todos entendemos lo que significa para el servicio de Dios. Pero no es un servicio, como se dice en inglés, lip service. ¿Mm? Lip service es, digo que soy siervo de Dios. No, vamos a marcar o vamos a señalar dijo el ángel, a los siervos de nuestro Dios. No a los que dicen ser siervos de Dios, sino a los que realmente les sirven. A los que sirven a nuestro Dios. Y vamos a ver lo que eso significa. ¿Qué, ¿Cuál es el servicio que Dios tiene? Yo quiero comenzar con dos características nos van a ayudar a definir quiénes son y nos van a llevar a entender otras características más ¿Okay? por cierto entre los contrastes que vimos recuerden que la característica número 3 creo que era es que están contrastados con la gran muchedumbre son un grupo diferente distinto de otro grupo que se le llama la gran muchedumbre ah, un grupo es sellado de Israel. ¿Quiénes son los sellados de Israel? No, no la gran muchedumbre. 
los 144 mil son sellados de las tribus de Israel la gran muchedumbre vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo es decir, de cualquier nación pueden ser parte de la gran muchedumbre pero los 144 mil son sellados de las tribus de Israel ese era un contraste entre los dos otro contraste que vimos es que los 144.000 se menciona el número, mientras que la gran muchedumbre no se puede contar, es un número que no se puede contar. Otra, otro contraste que vimos ¿eh? es que los 144.000 tocan sus arpas. Creo que no lo anotamos como característica. Pónganlo como característica número 15. Los 144.000 tañían, tañir significa hacer vibrar las cuerdas. Tienen arpas y las tocan los 144.000. A diferencia de esto, la gran muchedumbre no tienen arpas en sus manos y no tienen qué palmas en sus manos vean los 144 mil tienen arpas así dice en el capítulo 14 y en el capítulo 15 ¿verdad? En el capítulo 14 decía, eran arpistas que tañían o tocaban sus arpas. Y en el 15 decía, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los 144 mil tienen las arpas de Dios, mientras que la gran muchedumbre dice en el capítulo 7 y en el versículo 9 están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa es otra diferencia. Los 144 mil tienen arpas, los de la gran muchedumbre o multitud tienen palmas. Entonces vamos a ver una de esas características que nos va a ayudar a entender quiénes son. Esta característica parece la menos importante, la menos obvia. Y cuando yo hacía la lista de las características hace años que comencé a estudiar este tema, yo decía, pero ¿qué característica tan peculiar es esta? Y es la que aparece bajo el número 7. ¿Cuál era el número 7? Son redimidos de entre los hombres de la tierra. Yo digo, pero ¿qué característica es esa? Si todos los redimidos vamos a ser redimidos de la tierra. ¿O acaso hay redimidos de los ángeles? No, hay ángeles fieles, pero ninguno de los ángeles que fue echado del cielo va a ser redimido. Redimido es que estuvo perdido y se rescató, redimir, es el precio que se paga como el ransom. En inglés dice, they were ransom. Ransom es, se pagó el dinero del rescate por ellos. Eso es lo que quiere decir redimir. Cuando usted va a un lugar que le llaman aquí en Estados Unidos, pound shop. ¿Saben lo que es un pawn shop? Una tienda de empeño. ¿Eh? Y usted deja una prenda, cualquier cosa, un televisor, lo que sea, o joya, la gente deja pues cosas de valor. A cambio de eso le dan dinero, pero ya está lo que usted dejó. Si usted quiere recuperar lo que dejó, ¿qué tiene que hacer? Pagar 
lo que usted le prestaron más los intereses que le van a cobrar, ¿verdad? Y así se redime lo que se entregó. Los 144 mil son redimidos, pero también los otros salvados también son redimidos. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué característica es esa que dice que son redimidos y todos los salvados van a ser redimidos? Entonces, ¿cómo esa característica los diferencia? o los distingue de la gran muchedumbre si todos son redimidos porque las palmas son símbolos de victoria pero me encontré que es una característica muy especial piense bien y usted dice pero cómo va a ser una característica especial ustedes entienden que hay más de un grupo de redimidos sí o no ¿Si ¿Sí entienden que hay más de un grupo de redimidos? ¿O solo hay un grupo y ahí están todos los redimidos? No, ya vimos que por lo menos hay dos. Después vamos a descubrir que hay más grupos de redimidos. Por ejemplo, hay un grupo de redimidos, que son los mártires, y se distinguen de todos los demás. Es más, ese grupo de redimidos, los mártires, tiene un número que tiene que ser completado, igual que los 144.000 que se tiene que completar un número. Miren qué interesante, Apocalipsis capítulo 6, dice el versículo 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, de los mártires, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí los muertos que murieron como mártires Um, se dice que están debajo del altar ¿por qué debajo del altar? todos los muertos que murieron como mártires ¿los tiene el Señor en alguna parte debajo de un altar? No. es un símbolo ¿y qué simboliza o qué significa ese símbolo? Vean, el altar se refiere a al altar de sacrificio porque los mártires dan su vida en sacrificio por el Señor pero ¿por qué se dice que están debajo del altar? escuchen bien porque esto es interesante el altar de sacrificio que estaba en el tabernáculo en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo allá en el desierto no era lo mismo que el altar del incienso el altar del incienso estaba en el lugar santo frente al velo y ahí se ofrecía el incienso pero el altar del sacrificio estaba en el atrio ¿se acuerdan? había un altar de bronce y luego había un lavacro el altar del sacrificio era donde se mataban las víctimas por el pecado se derramaba la sangre y si ustedes leen en el libro de Éxodo el altar era de bronce, era hueco por dentro, como quien dice, cuatro paredes de bronce, pero tenían una rejilla arriba. Esto lo pueden leer, está en el libro de Éxodo. Y aquí se describe al altar de bronce. Éxodo 
capítulo 27. El altar era de cinco codos, dos metros y medio de anchura, será cuadrado, y su altura de tres codos. Tres codos es más o menos, si miden uno, dos, tres, de aquí del codo a la mano, ¿eh? es como un metro más o menos de alto. Un metro de alto era el altar, pero era cuadrado de cinco codos cada lado. Versículo 2, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Estaba todo cubierto de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Era para quemar, obviamente. Harás todos sus utensilios de bronce. Y ahora viene en el versículo 4. Y harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. ¿Ok? Así que, esa caja hueca por dentro, que era toda recubierta de bronce, tenía una rejilla arriba. Y esa rejilla también era toda de bronce. ¿Ok? ¿Y para qué era la rejilla? Porque abajo se metía el fuego. Exactamente. Abajo se prendía el fuego. Y el animal para el sacrificio se colocaba arriba de la parrilla, le decimos nosotros a la rejilla. Una parrilla, ¿verdad? Igual que ahora, cuando se pone el barbecue, ¿verdad? Es como una rejilla, una parrilla, y tiene el fuego por debajo, o las brasas. Puede ser fuego prendido, o pueden ser brasas. ¿Ok? Esa rejilla cubría la parte de arriba del altar de bronce. Pero cuando se mataba el animal y se colocaba arriba de la rejilla de bronce o de la parrilla, lo que caía debajo del altar, dentro, debajo del altar, era la sangre del animal que se sacrificaba, se chorreaba la sangre. Igual que cuando usted pone bueno, no usted, porque yo sé que ustedes son todos vegetarianos, ¿verdad? Pero cuando se pone el asado, yo vengo de Argentina, así que allá hay mucho asado, ¿verdad? Cuando se pone el barbecue, le dicen aquí, o la... El bistec. No, no el bistec, sino... El asado, pues, el... Ustedes saben que al estarlo cocinando se va chorreando, ¿Qué? La sangre, los líquidos, la grasa cuando se derrite, todo eso va cayendo y va chorreando debajo de la rejilla. ¿Ok? Entonces, lo que cae debajo del altar es la sangre de la víctima. Por eso en Apocalipsis 6, cuando dice... Y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto. No se imaginen ustedes almas como fantasmas que estaban ahí debajo del altar. No, no. Alma, Nefesh, es otro nombre que se le da para la vida, para la sangre. Léanlo. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, dice el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios prohibió comer carne con su sangre, que es su vida. En la sangre está la vida. Cuando se derrama la sangre se va la vida. Nosotros decimos, se desangró, se murió, se desangró. ¿Ok? Entonces en la sangre va la vida. ¿Por qué en la sangre está la vida? 
porque la sangre lleva el oxígeno para que cada célula del cuerpo siga viva en el momento en que una célula del cuerpo deja de recibir oxígeno se muere es igual que nosotros cuando respiramos dejamos de recibir oxígeno nos morimos cada célula del cuerpo cada célula tiene que recibir el oxígeno que trae la sangre y los nutrientes que trae la sangre la sangre lleva el alimento para cada célula viva entonces en la sangre está la vida al derramar la sangre se está derramando la vida esto estoy explicando para que entendamos el pasaje de Apocalipsis 6 porque hay gente que dice no, oh, ya ven que los muertos están conscientes porque las almas están diciendo ¿hasta cuándo Señor? no nos vengas a nosotros no, es un lenguaje simbólico la sangre ¿eh? la sangre representa la vida y el primer ser humano que murió como mártir ¿quién fue? Abel su hermano lo mató ¿y por qué lo mató? Sí, por celos, por envidias pero ¿por qué? porque Abel obedeció a Dios y sacrificó lo que Dios había perdido un cordero porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado entonces Abel ofreció el cordero Caín ofreció del fruto de la tierra y Dios no aceptó la ofrenda de Caín y la Biblia dice que Caín mató a Abel pero miren lo que dice después Génesis capítulo 4 dice el versículo 9 y Jehová le dijo a Caín ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra es decir la voz de la sangre es cuando se pide justicia eso es lo que significa lo que estaba pidiendo la sangre derramada de Abel es que se le haga justicia y Dios le va a hacer justicia ok volviendo ahora a Apocalipsis noten que la voz es la que clama y la voz es la voz de la sangre si volvemos a Apocalipsis 6 dice debajo del altar estaban las almas por cierto, la palabra que se traduce en Génesis 9.4 carne con su sangre que es su vida no comeres no comerás la palabra que se traduce vida realmente es nefesh y nefesh quiere decir alma carne con su alma que es su vida su sangre no comeréis es la misma palabra nefesh quiere decir vida quiere decir sangre todo eso significa nefesh en la Biblia nefesh en hebreo y es la sangre entonces vi a las almas la sangre de los que habían sido muertos los mártires por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían y clamaban a gran voz la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra el mismo lenguaje exactamente el mismo lenguaje clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos aquí dice que los mártires que murieron Dios les dijo simbólicamente ¿verdad? que descansen un poco de tiempo descansen. todavía no llegó el tiempo de hacer justicia todavía no llegó el tiempo de la retribución porque todavía no se ha completado el número de los mártires. Pero 
cuando se complete el número de los mártires que han de ser muertos igual que ellos entonces Dios va a hacer justicia para todos y va a dar su recompensa a todos en el mismo tiempo así que hay un número de mártires que se tiene que completar ese es un grupo especial de redimidos ¿saben ustedes que también este grupo Elena de Juay los vio por aparte? aparte de los 144 mil y aparte de la gran muchedumbre ella vio el grupo de los mártires y ahora les voy a leer una o dos citas aquí les leo primero de los mártires dice así en el mismo libro mi primera visión que leímos esta mañana dice en la página 16 en el mar de vidrio los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían pocas estrellas. Y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Los 144.000 iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies ¿cómo están vestidos los 144 mil? un manto blanco precioso desde los hombros hasta los pies pongan eso como característica número 16 visten un manto blanco desde los hombros hasta los pies pero dice que el manto era resplandeciente, brillaba, como la luz. Característica número 17, tienen coronas sobre sus cabezas. Y algunas coronas están cuajadas de estrellas, muchas estrellas, y otras tienen pocas, pero todos tienen coronas con estrellas. ¿Ok? Ahora le sigo leyendo de la primera visión. Dice, salimos a recorrer las afueras de la ciudad y comienza a describir todo lo que vio alrededor de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Describe los campos llenos de flores, los campos llenos de árboles frutales, los bosques. Dice, entramos en un campo lleno de toda clase de animales, el león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían juntos allí en perfecta unión, el lobo y el cordero juntitos. ¿Ok? Pasamos por el medio de los animales, y nos siguieron mansamente el león y el lobo mansitos de allí fuimos a un bosque no sombrío como los de la tierra actual sino resplandeciente y glorioso las ramas de los árboles del bosque se mecían de uno a otro lado y exclamamos todos moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sion en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje advertí que el borde de sus vestiduras era rojo Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes corona. Así que, tanto los 144.000 tienen mantos blancos, como también coronas brillantes, igual que este otro grupo. Pero sigo leyendo. Cuando los saludamos a este grupo, le pregunté a Jesús quiénes eran. ¿Cuál era la diferencia de ese grupo con los demás? De lo que acabamos de leer. 
Exactamente, tenían un cordón rojo al borde de sus vestiduras. Un bordón rojo. Los vestidos eran blancos y resplandecientes, pero tenían un borde en sus vestiduras que era de color rojo. Le pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran los mártires que habían sido muertos por su nombre. Así que los mártires llevan al borde de sus vestiduras blancas un festón, un cordón de color rojo. El rojo es el color de la sangre. Eso los identifica que dieron su vida por Jesús y es un grupo aparte de los 144 mil y aparte de la gran muchedumbre ahora notaron hasta ahora ya llevamos tres grupos llevamos el grupo de los 144 mil llevamos el grupo de la gran muchedumbre que nadie puede contar y llevamos el grupo de los mártires que también tienen un número específico que se tiene que completar y si hay un número que se tiene que completar es que se pueden contar. ¿Ok? Entonces, los tres grupos llevan mantos blancos. Los 144.000 tienen mantos blancos. La gran muchedumbre, ya lo leímos en Apocalipsis 7.9, llevan mantos blancos. Y también los mártires llevan mantos blancos. Solo que los mártires tienen un cordón rojo al borde de sus vestiduras. Ahora les voy a leer una cita del conflicto de los siglos donde menciona esos grupos y uno más vean está en el conflicto de los siglos en la página 723 aquí es donde Cristo va a ser coronado al final la coronación de Cristo y dice así muy por encima de la ciudad sobre un fundamento de oro bruñido hay un trono blanco y encumbrado en el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. Toda la gloria que emana de Dios envuelve a su Hijo con la misma gloria. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo ahora esto que estamos leyendo sucede dentro de la ciudad de la Nueva Jerusalén en el centro de la ciudad ahí es donde es la coronación de Cristo en la plaza central ¿Eh? está el trono de Dios recuerden que en medio del paraíso está el trono de Dios lo vimos esta mañana y ¿Okay? sigo leyendo el esplendor de la presencia de Cristo llena la ciudad de Dios rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. ¿Y quiénes están en torno a Cristo alrededor del trono? Los súbditos de su reino. Ahora los va a describir. Inmediatos al trono más cercanos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás pero que cual tizones arrancados del fuego fueron redimidos y siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción así que los primeros en torno al trono cuando Jesús es coronado son los tizones arrebatados del incendio así les llamo yo o les llamo aquí 
Elena de Juay, tizones arrebatados del incendio. ¿Por qué? Porque ya cuando todo se está quemando, usted no salva nada. Pero si saca algo, pues es un tizón arrebatado del incendio. Estos son los que eran más celosos servidores de Satanás. Esos son tizones arrebatados de verdad del incendio. Porque estaban ya condenados, siervos del diablo. Pero Cristo los redime por su gloria y los transforma para ser siervos suyos, súbditos de su reino. Podríamos decir que allí están los espiritistas, los satanistas, los hechiceros, gente que le sirvió al diablo como servidores de él. Ahora Cristo los tiene los más cercanos a su trono. Estos son el testimonio del poder que tiene Cristo para salvar. Sigo leyendo. Vienen después, los primeros, los tizones arrebatados del incendio. Vienen después de ellos los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida ya vamos a hablar de ese grupo, quiénes son y luego Los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá, detrás de estos, está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Así que, ¿cuántos grupos vimos aquí? cuatro grupos los tizones arrebatados del incendio luego los que perfeccionaron sus caracteres en medio de la incredulidad cuando la ley de Dios fue hecha a un lado luego los mártires que son millones según lo que leímos millones de mártires todos esos con vestidos blancos pero con un cordón rojo en sus vestiduras y luego la gran muchedumbre que nadie puede contar de todos los redimidos de todas las edades así que ahí vemos cuatro grupos interesante entonces mi pregunta era porque estamos todavía en la primera característica y la primera característica era estos fueron redimidos de entre los hombres de la tierra bueno todos los grupos son redimidos de entre los hombres de la tierra ¿correcto? ¿no son todos redimidos de entre los hombres de la tierra? Entonces, ¿qué característica es esa? ¿Qué tiene de especial esa característica? Cuando comencemos a comparar, nos vamos a dar cuenta que esa es la característica que más nos ayuda a entender quiénes son. ¿Y por qué la repite dos veces? Esa es la, la única de todas las características que hemos visto que se repite dos veces. Primero dice, estos fueron redimidos de entre la tierra. Y luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. ¿Por qué es especial esta? Ah, ahora nosotros hablamos de cuatro grupos de redimidos. Pero ahora les voy a decir de dos grupos en los cuales están todos los demás los cuatro grupos están contenidos en los dos grupos de redimidos a la hora de la coronación Dios los divide por um, a ver, ¿cómo diríamos? por lugar especial donde los coloca porque tienen un significado especial, la experiencia que ellos pasaron. Pero a la hora de redimir a los redimidos, hay dos grandes grupos de redimidos, o dos grupos de redimidos, simplemente, solo dos. 
¿Quiénes son? Dos grupos de redimidos. ¿Pueden pensar quiénes son? Ahora les va a ser bien facilito identificarlos. Acabamos de leer que los 144.000 son redimidos de entre los hombres de la tierra. Ahora les voy a mostrar de dónde van a ser redimidos el otro grupo. Vamos al libro de Oseas. Y usted dice, pero ¿de dónde van a ser redimidos? Oseas capítulo 13, dice el versículo 14. Al contrastarlo, ahora vamos a ver la luz. Porque a veces la luz se ve mejor cuando la contrastamos con las tinieblas, ¿verdad? Dice así. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, oh Seol. Este grupo que está hablando aquí, estos redimidos, son redimidos de dónde? del sepulcro de la muerte pero los 144 mil son redimidos de entre los hombres de la tierra ahora vieron la diferencia ven la diferencia unos son redimidos del sepulcro y otros son redimidos de entre los hombres que están sobre la tierra Vamos a ver estos mismos dos grupos, ahora sí, a lo largo de toda la Biblia, nos encontramos con esos mismos dos grupos. Vamos en uno de los textos más conocidos, donde vamos a ver los redimidos, los dos grupos de redimidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Dice el versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen ¿quiénes son los que duermen? los muertos para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos que creer en la resurrección de los que murieron en Cristo, que Dios los va a traer a la vida nuevamente. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuáles son los dos grupos de redimidos ahí? Los que van a resucitar, que son redimidos de dónde? Del sepulcro. Y los otros... Los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor. Es decir, un grupo es redimido de entre los muertos y otro grupo es redimido de la gente que está viva en esta tierra. Ahora vean, el grupo de los mártires solo puede formar parte del grupo de los que son redimidos de la muerte. Pero dentro del grupo 
de los de la gran muchedumbre también solamente pueden ser redimidos el sepulcro mientras que los 144 mil son redimidos de los hombres de la tierra de los vivos el único que puede tener representantes en los dos grupos es los tizones arrebatados del incendio porque puede ser que algunos de esos estén vivos cuando venga Cristo y otros que hayan muerto y el Señor los haya resucitado pero los demás grupos o están entre los vivos o están entre los muertos ahora pregunto ¿les quedó claro esta característica? Los 144.000 son redimidos de entre los hombres de la tierra, mientras que la gran muchedumbre son redimidos de dónde? Del sepulcro. ¿Notaron ustedes los dos grupos que está aquí mencionado en Primera de Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitaron primero. Obviamente. Estamos hablando de redimidos, no estamos hablando de los perdidos. De entre los redimidos, unos son sacados del sepulcro, de la muerte. Los muertos en Cristo. Y los otros, los que vivimos. De los hombres, que están vivos en la tierra. Dos grupos de redimidos. Vamos a otro pasaje. Primera de Corintios. Capítulo 15 Primera de Corintios 15 ¿Se acuerdan que yo les dije esta mañana Que aunque el número 144.000 Estaba solo mencionado tres veces Hay un montón de pasajes que hablan De ese grupo especial Aquí Primera de Corintios 15 Hay otro ejemplo Dice el versículo 51 Y aquí os digo un misterio no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué quiere decir no todos dormiremos? Que no todos vamos a qué? A morir. Pero ¿cómo es que va a haber gente que no va a morir? 244 mil. Los que van a estar, o vamos, porque yo quiero estar entre ellos. Los que vamos a estar entre los vivos cuando venga Cristo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿quiénes somos nosotros? los vivos porque es necesario que esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad en entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? Así que nuevamente aquí vemos los mismos dos grupos, los muertos que resucitan y salen del sepulcro, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? porque van a vencer la muerte saliendo victoriosos de la tumba ese es un grupo pero el otro grupo es y los vivos seremos transformados notaron que otra vez están los mismos dos grupos aquí los 144 mil que son los que van a estar vivos redimidos de entre los de la tierra y la gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo que van a ser sacados del sepulcro. Los 
solo como un punto más y podríamos darle un montón de otros versículos que hablan de los mismos dos grupos les doy algo interesante estos dos grupos están representados en la transfiguración de Cristo ¿ustedes saben lo que es la transfiguración? ¿si ¿Sí se acuerdan? cuando Jesús subió un monte y se transfiguró delante de sus discípulos transfigurar quiere decir que se volvió glorioso su rostro brillaba como el sol su ropa brillaba impresionante pero se le aparecieron a Jesús con él sobre el monte dos personajes del antiguo testamento uno era Moisés y el otro era Elías. Ahora vean qué interesante. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 16. Jesús dijo estas palabras. Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ¿de qué está hablando Jesús allí? Esas palabras las dijo hace dos mil años atrás, pero él les dijo a la gente que estaban con él en ese momento, de cierto os digo que hay algunos aquí, aquí se refiere a aquella época, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, no dijo que no iban a morir, dijo que no iban a ver la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en su gloria la pregunta es si algunos iban a estar vivos para ver al Hijo del Hombre en su gloria ¿se cumplió eso que dijo Jesús o no se cumplió? fíjense yo les conté la otra vez que vine aquí que una vez estando hablando con un musulmán me dijo que Cristo era un falso profeta porque él había dicho que algunos de los que estaban vivos en su época no iban a ver la muerte sin que vieran la venida del Hijo del Hombre y él dijo y se murieron toditos y Jesús no vino por lo tanto Jesús es un falso profeta pero un maometano un musulmán Aquí la Biblia nos dice que eso se cumplió. Es el versículo que sigue, el 17.1. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Así que Jesús se llenó de gloria, su rostro brillaba como el sol, sus vestiduras como la luz. Y a un lado de Jesús, de un lado estaba Moisés y el otro lado estaba Elías. ¿Fue una visión o fue algo real que se le aparecieron? Una visión entonces no estaban realmente allí ellos es literal miren cómo será literal que Pedro le dijo a Jesús Señor qué bueno es que nos quedemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías era tan real 
no era una visión ni un sueño era real que estaban Moisés y Elías con Jesús que Pedro le dijo si quieren vamos a hacer tres lugares donde pasar la noche tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías y mientras todavía él hablaba versículo 5 una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír y al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor Jesús se transfiguró pero cuándo fue eso ahí lo dice el versículo 1 seis días después después de qué? de haber dicho hay algunos aquí que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su gloria saben ustedes que años más tarde Pedro se acordó de esta experiencia y miren las palabras que dijo el apóstol Pedro en su epístola lo podemos buscar en la carta del apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro 1 dice el versículo 16 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Pedro dice, hermano, esto que les hemos hablado de la venida de Cristo no son cuentos, no son fábulas es una realidad porque nosotros lo vimos con nuestros propios ojos ¿y qué fue lo que vieron? versículo 17 porque cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica nube una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Pedro dice hermanos eso del que Cristo va a venir en gloria y majestad lleno de luz eso no es cuento, no son fábulas nosotros lo vimos con estos ojos, dice Pedro ¿por qué? porque cuando él se transfiguró se escuchó la voz del cielo que decía este es mi hijo amado es decir, cuando nosotros decimos que Cristo va a venir en gloria y majestad no es algo que se nos ha imaginado ya lo vimos a él en gloria y majestad y con él estaban dos, Moisés y Elías. Ahora vean qué interesante. La transfiguración de Cristo es como una representación en miniatura de la venida del Señor Jesús, de su reino de gloria. ¿Me expliqué? Lo que pasó sobre el monte cuando Jesús brilló como el sol y sus vestiduras como la luz, cuando se escuchó la voz del cielo y cuando se le aparecieron Moisés y Elías, es una representación en escala pequeñita, en miniatura, de lo que va a ser cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Por qué? Porque no solamente Él brillaba, sino que tuvo a su lado a Moisés y a Elías ¿por qué a Elías? porque a Moisés sencillo Moisés representa a los que murieron y Dios los resucita y Elías representando a los que son llevados al cielo sin ver la muerte ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo fue llevado Elías al cielo? En un carro de fuego, nunca murió. Dios se lo llevó vivo al cielo. Pero Moisés, la Biblia dice, 
que murió al pie del monte Nebo y Dios lo enterró y no se sabe el lugar de su sepulcro cuando yo estuve en Jordania la última vez fuimos a visitar al lugar donde murió Moisés el monte Nebo pero desde allí del lugar donde murió Moisés uno mira hacia la montaña y allá a lo lejos de un puntito blanco en la montaña a lo lejos la tumba de Aarón, el hermano de Moisés es así se sabe dónde está y dónde están sus restos pero la de Moisés no se sabe porque dice que lo enterró al pie del monte sin embargo ¿Cómo se le apareció Moisés a Jesús? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Pero si Dios lo enterró, entonces ¿cómo se le apareció en el monte de la transfiguración? Obviamente porque tiene que haber resucitado. Y eso lo encontramos nosotros registrado en el libro de Judas. Judas. Dice... En el versículo 9 Pero cuando el arcángel Miguel Contendía, peleaba con el diablo Disputando con él Por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que le dijo el Señor te reprenda El arcángel Miguel Miguel en hebreo Micael quiere decir quien es igual a Cristo ese es el mismo Señor Jesucristo el que es igual a Dios quien es igual a Dios Micael en hebreo quien es igual a Dios y Arcángel quiere decir Jefe Supremo de los Ángeles Jesucristo el Jefe Supremo de los Ángeles quien es igual a Dios vino a reclamar el cuerpo de Moisés para traerlo de vuelta a la vida pero el diablo le disputaba y le decía no, este es pecador ¿por qué? porque todavía Cristo no había venido a morir a esta tierra todavía no había pagado el rescate y entonces el diablo dijo no este fue pecador, este pecó y por eso murió y no lo puedes reclamar pero Jesús no entró en discusión con él, solamente le dijo, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Porque él sabía que era en virtud de su sacrificio que Moisés, que había creído en el Mesías que vendría y que había enseñado al pueblo a sacrificar los animalitos que lo representaban a él, por esa fe, él iba un día a poder ser resucitado. Entonces Moisés representa a todos los muertos que van a resucitar y Elías representa a todos los que van a estar vivos cuando venga el Señor y vamos a pasar de vida terrena a vida eterna sin gustar la muerte. Otra vez los mismos dos grupos representados en Moisés y en Elías. ¿Quedó claro entonces sobre los dos grupos de redimidos? Los muertos resucitan y son redimidos del Seol, del sepulcro. Y los vivos redimidos de entre los hombres de la tierra, de entre los vivos. Aunque ahí hemos visto una de las, ahora ya llevamos cuántas características. No, ya le pasamos a las 14. 17, ¿verdad? Porque dijimos que llevan coronas, que están vestidos de blanco, etcétera. Le agregamos algunas más que sacamos del libro Primeros Escritos. Entonces, sí, coronas con estrellas, exactamente. ¿Eh? Entonces, hermanos. Con esa característica nosotros podemos identificar quiénes son los 144.000. Ahora vamos a ver otra segunda característica que nos va a corroborar esto.
lo que he demostrado hasta ahora lo sacamos de la palabra de Dios ahora les voy a leer una cita del conflicto de los siglos donde Elena de White confirma quiénes son los 144.000 y no solamente eso esta cita desbarata la idea o la interpretación de los reformistas porque los reformistas lo vimos esta mañana dicen que los 144.000 son todos los redimidos de la iglesia adventista desde la época de Elena de White de 1844 hasta el fin del mundo son solo 144.000 y dentro de ese grupo están los que ya murieron y están los vivos pero acabamos de ver que los 144.000 no vienen de los muertos sino de los vivos ahora leamos la cita con esta cita se viene abajo lo que enseñan los reformistas conflicto de los siglos página 706 al pie de la página el último párrafo y página 707 dice así y ahora presten atención porque Elena de Juárez va a integrar tres pasajes bíblicos para explicar lo de los 144.000 comienzo página 706 al pie de la página dice delante del trono ¿Lo encontraste? ¿Eh? Sí, listo, ok. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios. Paremos, paremos. El mar de cristal o de vidrio. ¿Está revuelto con fuego o parece revuelto con fuego? Parece revuelto con fuego. Porque como es de vidrio, de cristal, y la gloria de Dios, que ya leímos que llena de gloria todo ese lugar, refleja sobre el vidrio y parece como que estuviera envuelto en fuego, en llamas, la gloria de Dios. ¿Ok? Resplandece con la gloria de Dios por eso parece revuelto con fuego sobre ese mar de cristal se haya reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre aquí Elena de White está citando Apocalipsis capítulo 15 que acabamos de leer Versículo 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego Noten que también Elena de Juay no dice algo que no está en la Biblia Dice exactamente lo que dice la Biblia, está en ese detalle Porque Juan dice Vi como un mar de vidrio re revuelto con fuego No dijo que era de vidrio ni que era revuelto con fuego sino que parecía era como un mar de vidrio revuelto con fuego Elena de Juárez dice parecía revuelto con fuego por lo mucho que resplandecía con la gloria de Dios vi como vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las zarpas de Dios Elena de White está aplicando esto las cuatro victorias ¿se acuerdan las cuatro victorias? la bestia, su imagen, su marca y su número pero se lo aplica a los 144 mil escuchen se haya reunida una compañía una compañía no es lo mismo que una muchedumbre inmensa que nadie puede contar es una compañía un escuadrón sigue diciendo con el cordero en el monte de Sion teniendo las arpas de Dios están en pie 
los 144 mil que fueron redimidos de entre los hombres. Ahora está citando Apocalipsis 14.1. En pie sobre el monte de Sion están los 144 mil que fueron redimidos de entre los hombres. Versículo 2 de ahora de Apocalipsis 15. Y se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Aquí Elena de White está citando Apocalipsis 15. Perdón, 14. Y sigue citando allí, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144 mil. Me están siguiendo, ¿verdad? Lo mismo que ya vimos, ahora lo estamos leyendo aquí en el conflicto, pero ahora miren lo que ella dice. Cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender sino aquellos 144 mil es el cántico de Moisés y del Cordero un canto de liberación ahora ella identifica ese canto como el canto de Moisés y del Cordero así que ese cántico nuevo es el cántico de Moisés y del Cordero porque es nuevo porque es nuevo ¿Y por qué nadie más lo puede cantar sino los 144.000? Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el canto de su propia experiencia, un canto de liberación. ¿Me dejaron? Subraya allí en tu libro, dice, es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y lo venía persiguiendo el faraón con todo su ejército, llegaron a un desfiladero. Por un lado había montañas, por otro lado había montañas, no había para dónde ir. Al frente estaba el mar y el ejército de Faraón venía detrás carne de cañón eran gente muerta ¿para dónde iban? ¿pero qué hizo Dios? abrió el mar delante de ellos y cruzaron por en medio del mar cuando llegaron al otro lado el mar se cerró y se tragó a Faraón y a todo su ejército al caballo y al jinete todos fueron destruidos Nunca más los volvieron a ver. Y entonces Moisés escribió un canto que se lo enseñó a toda la congregación de los, del pueblo de Israel. Y ese cántico se llama el cántico de Moisés, siervo de Dios. Lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Éxodo 15 se titula Cántico de Moisés entonces cantó Moisés y los hijos de Israel aprendieron este cántico dedicado a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico Él ha sido mi salvación Este es mi Dios Lo alabaré Dios de mi Padre Lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. 
Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Y ahí sigue el canto que ellos cantaron. Es el cántico de lo que les había pasado a ellos. De cómo habían sido liberados de una muerte segura. Y cómo Dios levantó su brazo poderoso para librarlos y para destruir a sus enemigos. Y los echó a la profundidad del mar. Y ellos salieron libres para siempre. Alaban el nombre de Jehová. Ese es el cántico de Moisés. Pero los 144 mil cantan el cántico de Moisés. Pero no es que vamos a cantar esto, sino que la experiencia es muy similar. Porque también nosotros, cuando pasemos por el tiempo de angustia, los enemigos van a estar a punto de echar manos sobre nosotros y de destruirnos, de desaparecernos. Pero es en esa misma hora cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Y el cántico que van a cantar los 144.000 es el cántico de su propia experiencia. Ahora sigo leyendo la cita. ¿Ok? Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia como el canto de Moisés y por cierto también es el cántico del Cordero y ese es otro que tenemos que ver cuál es el cántico de Moisés y del Cordero y ese es más impresionante todavía que el cántico de Moisés el cántico del Cordero ¿Qué? dice no pueden aprender aquel cántico nadie más sino los 144 mil porque es el cántico de su experiencia una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás y ahora comienza a describir quiénes son los 144 mil dice son estos los que siguen al cordero por doquiera que fuere eso es Apocalipsis 14, versículo 4. Son los que siguen al Cordero por doquiera que fuere. Y ahora escuchen lo que dice. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. ¿Cómo dice? Trasladados de la tierra de entre los vivos trasladados no quiere decir resucitados del sepulcro ¿quién fue trasladado al cielo? de entre los vivos Elías ¿y quién fue otro que fue trasladado? Enoch fue trasladado fue llevado al cielo sin gustar la muerte esa es la experiencia de los 144 mil son trasladados de esta tierra, de entre los vivos, sin gustar la muerte. ¡Wow! ¡Qué clarito que está, verdad! Yo no sé cómo no se puede ver. ¿Quieres que lo cambie? Termino la cita. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de la grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios pero han sido librados pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, 
están sin mancha delante de Dios por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos escuchen lo que dice han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia al sol que tenía poder de quemar a los hombres con un intenso calor y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed pero no tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos ni ningún otro calor porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos ahora aquí encontramos algo muy pero muy interesante Elena de Juárez describe exactamente quiénes son los 144 mil como Dios se lo mostró pero ella cita Apocalipsis 14 Apocalipsis 15 pero también cita Apocalipsis 7 vamos ahora de vuelta Apocalipsis 7 y vamos a ver qué es lo que Elena de White le aplica o lo cita para referirse a los 144 mil vean versículo 14 de Apocalipsis 7 yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso está en Apocalipsis 7 y aquí Elena de Juárez se lo aplica a los 144 mil. Dice, estos son los que han venido de la gran tribulación. Luego dice, han pasado por el tiempo de angustia, pero han sido librados porque han lavado sus rompas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Eso está citando Apocalipsis 7, versículo 14. Luego Elena de Juárez dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ello. Ahora Elena de White te está citando Apocalipsis 7.15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto Elena de White lo cita y lo aplica a los 144 mil. hambre ni sed, el sol no caerá sobre ellos ni ningún otro calor porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes vivas de agua y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos ahora resulta que esto está muy clarito aquí pero algunos ven un problema y cuál es el problema que lo que acabamos de leer, la mayoría de la gente lo aplica a la gran muchedumbre, pero Elena de White se lo aplica a los 144 mil. Vayamos de vuelta a Apocalipsis 7 y ahora fíjense a dónde está el problema. Dice el versículo 9. Recuerden que el versículo 1 al 8 está hablando de los 144.000, pero el 9 dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lengua que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. 
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Resulta que aquí, los que salen de la gran tribulación, son los que están vestidos de ropas blancas. Pero en este pasaje de Apocalipsis 7, hay dos grupos mencionados. Del versículo 1 hasta el 8 son los 144.000 que tienen el sello de Dios en sus frentes. Del versículo 9 en adelante se habla de la gran muchedumbre que están vestidas de ropas blancas. Ahora viene la gran pregunta. ¿Son dos grupos distintos o es uno solo? muchedumbre y los 144 mil son dos grupos distintos o es el mismo grupo ya vimos que son distintos unos son contados los otros no se pueden contar unos son de israel los otros son de toda nación tribu lengua y pueblo unos tienen arpas otros tienen palmas pero la pregunta es estos que están vestidos de ropas blancas, ¿de dónde son y de quiénes, han, y quiénes son y dónde han salido? Y Elena de White aplica esto, estos son los que han salido de la gran tribulación, pero se aplica a los 144.000. Entonces, ¿la gran muchedumbre serán los mismos que los 144.000? No. Algunos por esta razón dicen... Ya ven, los 144.000 son los mismos que salen de la gran tribulación. ¿Por qué? Pues porque Elena de White se lo aplica a esto, a los 144.000. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ustedes tienen la respuesta en su mano. Hagan memoria, recuerden. De todos los grupos que vimos, los cuatro grupos distintos, ¿cuántos estaban vestidos de ropas blancas? Solo había uno que tenía un festón o un borde de color rojo. Pero todos los grupos, los 144 mil, la gran muchedumbre, los tizones arrebasados del, in, del incendio y los mártires, todos tenían ropas blancas. Entonces, cuando Juan los vio, él vio primero los 144 mil y luego vio una gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando uno de los ancianos le dice a él, ¿Tú sabes quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Juan respondió, Señor, tú lo sabes. Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son los que salen de la gran tribulación? Los 144.000. Pero aquí dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y dice Juan, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Juan vio los dos grupos. Primero vio los 144.000 y después vio la gran muchedumbre. Cuando el anciano le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Él no se está refiriendo a la gran muchedumbre. Él está señalando el grupo especial de los 144.000. Porque también están vestidos de ropas blancas. Ahí es donde viene la confusión. La gente dice, ah no, está hablando de la gran muchedumbre. Pero no, Juan primero presenta los dos grupos. 
presenta los 144 mil que pueden ser contados, son 144 mil y después la gran muchedumbre que nadie podía contar los dos los 144 mil y la gran muchedumbre están vestidos de ropas blancas pero cuando uno de los ancianos le preguntó a Juan estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han salido? él está haciendo referencia no a la gran muchedumbre sino a ese grupo especial de 144 mil por eso Elena de White aplica todo lo que dice desde el versículo 14 en adelante a los 144 mil ¿me expliqué? ¿me, ent ¿me entendieron? ¿O no quedaron muy convencidos? ¿Sí o no? Los 144 mil son redimidos de entre los hombres de la tierra. No gustan la muerte, eso ya lo hemos leído claramente, pero también son los que han salido de la gran tribulación pero son primicias exactamente esa es la próxima característica que son los especiales ¿por qué? porque no gustaron la muerte son primicias para Dios y para el Cordero entonces con esto que hemos visto le podemos agregar a la lista un montón de otras características Ahora sí, completen la lista de las características de los 144.000. Característica número 17, ¿habíamos llegado a la 17? Ahora vamos con la 18. Salen de la gran tribulación. Por eso les dije, lo que está más adelante se los doy más tarde, ahora se los estoy dando. Los 144.000 salen de la gran tribulación. Número 18. Número 19. Son trasladados de la tierra. No son resucitados, son trasladados de entre los vivos. Esa es característica número 19. Son trasladados de entre los vivos. Característica número 20. Pasaron por el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Esa es la característica 20. Pasaron por el tiempo de angustia cual nunca jamás ha habido. Característica número 21. Están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Los 144.000 son los únicos que sirven a Dios en su templo. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Por eso les dije, ¿qué significa servir a Dios? Vamos a sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero ahora estamos viendo, estos son los que van a servir al Señor en su templo escuchen ahora primeros escritos página 19 y ahora se van a sorprender lo que dice aquí dice el monte de Sion estaba ahora delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo el templo de Jehová cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y levantando su mano dijo, únicamente los 144 mil entran en este lugar. ¿Quiénes son los únicos que entran en el templo? Los 144 mil. ¡Wow! Entonces los 144 mil son los únicos que pueden entrar al templo. En el templo de Israel, 
en el Antiguo Testamento, los únicos que entraban al templo eran los sacerdotes. El pueblo no podía entrar. El pueblo venía al atrio. Allí mataba el animalito, pero el sacerdote recogía la sangre y la llevaba dentro del templo. Los 144 mil son los que entran al templo. Son los que están representados por los sacerdotes. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Y versículo 6. El 5, última parte dice, Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos amén he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá hay algunos que Dios los hace reyes y sacerdotes para siempre ahora si hay reyes, tiene que haber súbditos. Porque no puede haber un rey si no tiene sobre quién reinar. ¿Sobre quién o quiénes van a reinar? Apocalipsis capítulo 5. Dice, y por cierto, estos están en el templo sirviéndole a Dios y también tienen arpas. A ver, esto está muy interesante. Apocalipsis, vamos a leer primero Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Dice el versículo 1, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas ahora resulta que aquí hay 24 ancianos que están delante del trono y el trono está en el templo y dice versículo 9 siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y le adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas adoran al que está delante del trono y ahora veamos, aquí escuchen estamos hablando de 24 ancianos que están en el cielo no los vio que estaban delante del trono en la escena del juicio y se centraron en tronos para juzgar dice el capítulo 5 versículo 7 Vino el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos 
se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los 24 ancianos son seres humanos que fueron redimidos por la sangre de Cristo de esta tierra, pero Dios los hizo reyes y sacerdotes, y van a reinar sobre la tierra. Los 144.000 también son primicias para Dios y para el Cordero, y entran en el templo. Son sacerdotes. Dios los hace reyes y sacerdotes juntos con los que ya están en el cielo. Esos que están en el cielo y que ministran con Cristo en el santuario celestial. ¿Quiénes son? Son redimidos de esta tierra. Son comprados con la sangre de Cristo. ¿Pero quiénes son? Ándale. Muy bien. Esos 24 ancianos son parte del grupo que resucitaron con Cristo y ascendieron con Cristo al cielo cuando Él ascendió al cielo. Son seres humanos de esta tierra que fueron redimidos y fueron llevados como primicias. ¿Se acuerdan? La resurrección de las primicias y fueron hechos reyes y sacerdotes los reyes y sacerdotes son primicias igual que los 144 mil son primicia primicia es lo más escogido lo mejor lo primero del fruto de toda la cosecha de redimidos hay un grupo que son primicias porque son reyes y sacerdotes los que resucitaron en la resurrección especial cuando Cristo resucitó, con Él resucitó un grupo especial de santos dormidos. Cuando Cristo regrese, también va a haber una resurrección especial. Y junto con los vivos que no gustaron la muerte, van a ser hechos primicias para Dios y para el Cordero. Esto es algo pero muy interesante y muy profundo para estudiar comparando todos los pasajes no resulta fácil descubrir todas estas cosas hay que ir uniendo un pasaje con otro, con otro, con otro para llegar a la conclusión fíjense entonces los 144.000 son los únicos que entran al templo son sacerdotes junto con los que ya están en el templo, que también son sacerdotes y ministran con Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo en el santuario celestial? ¿Qué posición ocupa Cristo? Sumo sacerdote. Díganme, en el antiguo Israel, en el templo, solo había un sumo sacerdote o había sacerdotes también? Había un sumo sacerdote, uno solo, pero con él ministraban los sacerdotes así Cristo en el cielo ministra como sumo sacerdote pero hay un grupo de redimidos que ascendió con él que son los sacerdotes y todos tienen copas de oro léanlo versículo 8 cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero 
todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos así que los 24 ancianos ministran con Cristo y presentan las copas de oro que son las oraciones de los santos con Cristo wow pero qué interesante verdad Cristo es el sumo sacerdote pero con él oficia una cantidad de sacerdotes que presentan al Señor las copas de incienso donde vienen las oraciones de los santos los 144.000 también van a entrar al templo y van a servirle al Señor día y noche en su templo y dice y nunca, y nunca saldrán de allí termino ahora la cita de primeros escritos cuando íbamos a entrar al templo Jesús alzó su melodiosa voz y levantando la mano dijo únicamente los 144 mil entran en este lugar y exclamamos aleluya este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas no me es posible describir las maravillas que vi oh si yo supiera el idioma de Canaán entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor en el templo vi tablas de piedra que estaban esculpidas con los nombres de los 144 mil en letras de oro los nombres de los 144 mil están esculpidos con letras de oro en el templo en tablas de piedra ah, mi primera visión en la primera visión ella vio esto fíjense siete columnas tiene el templo y en las columnas del templo están los nombres de los 144 mil esculpidos con letras de oro ahora todo esto nomás lo dice Elena de Juárez también está en la Biblia ustedes no me van a creer pero está en la Biblia también porque todo lo que el Señor le mostró a su mensajera concuerda 100% con lo que está, este está en este libro no se contradice, ¿saben por qué? porque el mismo Espíritu Santo lo inspiró por eso no hay contradicción ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3 y van a ver qué interesante lo que dice dice al que venciere versículo 12 yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo dice Jesús ¿se acuerdan esta mañana que vimos las tres cosas que están en la frente de los 144 mil? el nombre de Dios el nombre del Cordero o el nombre nuevo de Jesús y el nombre de la ciudad de mi Dios pero dice yo los haré columna en el templo de mi Dios Elena de Juan vio que en las columnas del templo estaban los nombres de los 144 mil y quiénes son entonces ahora vean vamos, estamos uniendo todo en este momento para que ustedes vean que no hay contradicción al contrario una cosa complementa a la otra dice aquí los 144 mil página 15 
estaban todos sellados y perfectamente unidos en su frente llevaban escritas estas palabras el nombre de mi Dios el nombre de la Nueva Jerusalén y además una estrella brillante con el nuevo nombre de Jesús así que pongan todas esas características para los 144 mil son los únicos que entran al templo próxima característica llevan tres cosas escritas en su frente el nombre de Dios el nombre nuevo de Jesús con una estrella brillante con el nombre de Jesús y el nombre de la Nueva Jerusalén pero también dice que son los únicos que entran al templo y los únicos que entraban al templo eran los sacerdotes alguien me preguntó si los 144 mil son solo hombres si puede haber mujeres entre los 144 mil ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay mujeres y hombres? Dios no hace diferencia para la salvación ni a hombre ni a mujer todos tienen el mismo derecho ya lo leímos esta, ma esta mañana Gálatas capítulo 3 Dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa así que en cuanto a la salvación Dios no hace diferencia es igual, hombres y mujeres, libres y esclavos, ricos y pobres judíos y no judíos, gentiles judíos y griegos, Dios no hace diferencia para la salvación pero para el servicio es Dios el que escoge Dos hijos, el mayor servirá al menor. Dios es el que escoge. Y Él es el que dice, este me va a servir y este no. Para el servicio del templo en el Antiguo Testamento, Dios escogió un ¿Significa eso que son mejores los hombres que las mujeres? ¿Significa que son más importantes los hombres que las mujeres? Porque no habría hombre si no fuera por la mujer. Así es, todos nosotros vinimos del vientre de una mujer, no de un hombre. Pero Dios tiene dispuesta las cosas para su servicio como él dispone por ejemplo en el nuevo testamento al igual que en el antiguo testamento no se mencionan en el servicio en la iglesia del señor a mujeres pastoras o de pastores no se menciona ancianas, se menciona ancianos. Así como en el Antiguo Testamento, ahora fíjense, en la época del pueblo de Israel, todas las naciones de alrededor tenían sacerdotisas y sacerdotes. En el culto a Baal, en el culto a Astarte, en el culto a todos los dioses paganos había 
sacerdotisas y sacerdotes pero entre el pueblo de Dios Dios escogió a sacerdotes ¿por qué? porque son símbolo de Cristo y Cristo es varón y por representar a Cristo Dios escogió en su servicio a varones ahora para la salvación no hay diferencia y los levitas eran contados con sus esposas y con sus hijos y vivían en el mismo lugar y servían en el mismo lugar pero los que entraban al templo eran los sacerdotes todos eran de la tribu de Leví los descendientes de Leví pero los únicos que entraban al sacerdote eran los de la familia de Aarón ¿se acuerdan que había muchos levitas que servían en el templo? muchos levitas había cantores, había los que limpiaban el templo habían los que transportaban todas las cosas del templo los que armaban el tabernáculo los que los desarmaban los guardianes del templo todos esos eran levitas pero los únicos que ministraban como sacerdote eran los hijos de Leví los hijos de Leví todos eran la tribu de Leví pero para ser más específico eran los de la familia de Aarón los de la familia de Aarón eran los únicos que servían como sacerdotes los demás eran levitas pero los hijos de Aarón eran sacerdotes y fueron ungidos junto con su padre Números capítulo 9 Números capítulo 8 perdón Números capítulo 8 dice en el versículo yo he dado en don los levitas Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel ¿Okay? los levitas fueron dados a Aarón y a sus hijos versículo 21 y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos de la manera que Jehová mandó a Moisés acerca de los levitas y así hicieron con ellos. Todos los levitas eran consagrados y servían con Aarón y con sus hijos. Pero miren la diferencia de Aarón y sus hijos. Ahora vamos a Levítico capítulo 8. Levítico 8. Y dice así, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos. y las vestiduras y el aceite de la unción y el becerro de la expiación y los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió toda la congregación a la puerta del tabernáculo y dijo Moisés a la congregación esto es lo que Jehová ha mandado hacer entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto le vistió con el manto le puso el éfod lo ciñó con el cinto del éfod le ajustó lo ajustó con él luego puso encima el pectoral y puso 
dentro del mismo los Urim y Tumim, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre su mitra enfrente puso una lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó, y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo y después hizo Moisés acercarse los hijos de Aarón los vistió de las túnicas, los ciñó de los cintos, les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés y luego sigue explicando cómo los purificó y después de haber hecho la purificación sobre todos ellos, dice, versículo 24, hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas sobre los pulgares de sus manos derechas sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y luego dice el versículo 30 y tomó luego Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él así que Aarón y sus hijos fueron ungidos con aceite y fueron consagrados con la sangre del pacto de los animales. De igual manera, Cristo nos lavó y nos ungió con su sangre y nos unge con el Espíritu Santo para que seamos sacerdotes. Los 144.000 son los que van a servir como sacerdotes delante de Dios. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Aarón y a sus hijos porque él lo escogió y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas él es Dios y él escoge no encontramos nosotros en la Biblia ejemplo de que Dios haya escogido para el servicio como sacerdotes mujeres me dicen entonces los 144 mil son solo hombres junto con los hijos de Aarón y con Aarón Aarón no era soltero y los hijos de Aarón todos tenían esposa De igual manera, los 144.000 que son escogidos por Dios, para dar el último mensaje, Dios los escoge. Y si están casados, si tienen hijos, si tienen sus esposas, van con ellos. Cuando nos toque la gran tribulación, el padre de familia es el que guía a su familia. me dice, bueno, ¿y qué de las mujeres que nunca se casaron y no tienen esposo? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿No pueden ser parte de los 144 mil? Las familias de la familia de Aarón y sus hijos, las esposas y sus hijos, iban con ellos. Y los 144.000 son los únicos que entran al templo. ¿Quiere decir que son sacerdotes? En el Nuevo Testamento había lugar para las mujeres, al igual que en el Antiguo Testamento. 
que no era María profetiza junto con su hermano Moisés? ¿Sí o no? ¿Que el cántico de Moisés no lo enseñó y lo cantó María también? ¿Que las mujeres que servían a Jesús no fueron las que tuvieron el privilegio de preparar su cuerpo de llevar el cuerpo del Señor Jesús y ponerlo en su lugar que no fue una mujer la primera que dio las buenas nuevas de que Cristo había resucitado así que las mujeres tienen un lugar muy especial en el plan de Dios María Magdalena que como hablábamos esta mañana Dios escoge lo peor para hacerlo lo mejor eso es lo maravilloso de Dios se escogió a una que era una prostituta y que estaba llena de demonios porque Cristo le sacó siete demonios a María y sin embargo esa fue la primera antes que Pedro antes que Juan antes que cualquiera de los demás apóstoles esa fue la primera que llevó la noticia que Jesús había resucitado ese privilegio se lo dio Dios a una mujer en el Nuevo Testamento había mujeres que servían a Jesús las podemos leer también a los apóstoles habían mujeres que servían había mujeres que ayudaban encontramos la historia de Dorcas encontramos la historia de Tabita encontramos la historia de muchas otras mujeres y ahí en la lista que da el apóstol Pablo hay una cantidad de mujeres que él menciona todas eran colaboradoras con los apóstoles lo pueden leer en el libro de Romanos en el capítulo 16 Romanos 16 dice allí Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Eso está en Romanos 16, versículo 6. Y luego dice en el versículo 3, Saludad a Priscila y Aquila. Pero la primerita que él... Priscila es una mujer y Aquila es un hombre. Era un matrimonio. Pero la primerita que menciona a Pablo y le manda saludos, mire quién es. Versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo así que si sí, las mujeres están mencionadas y tienen un lugar en el plan de Dios y la primerita de toda la lista que es una lista como de 50 personas que menciona a Pablo en Romanos capítulo 16 comienza con Febe sigue con un matrimonio Aquila y Priscila Priscila y luego sigue con María y luego sigue con un montón de otras mujeres saludada a Trifena y a Trifosa no están muy bonitos los nombres de ellas pero son muy bonitas mujeres no conozco a nadie que le pusieron Trifena o Trifosa ok, pero aquí está mencionada en el versículo 12 saludada a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan para el Señor saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor saludad a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y ahí sigue mencionando un montón de mujeres que servían con los apóstoles al Señor así que Dios tiene lugar para, los mujer, para las mujeres también en su obra y pueden hacer grandes obras para el Señor, aún a veces mejores que las que hacen los hombres. 
literalmente hermanos Elena de Juárez tiene mucho que decir al respecto Dios es el que escoge ¿Qué privilegio tienen las mujeres? Llevar en su vientre La criatura que van a nacer Eso no lo tenemos los hombres ese privilegio no nos lo ha dado Dios a los hombres y eso es un privilegio muy especial entonces no vamos a poner en tela de juicio el plan de Dios Él es el que llama Él es el que escoge Él es el que elige y Él es el que da la recompensa también pero en el caso de los 144 mil pues Dios es el que escoge ese grupo especial sus familias y los demás pues también van a ser salvos porque Dios no hace acepción de personas en la salvación no hay diferencia pero en el servicio a Dios Él es el que escoge vamos a leer un versículo más en el libro de Romanos Romanos en el capítulo 11 dice el versículo 14 ¿qué pues diremos? ¿hay injusticia en Dios? en ninguna manera pues a Moisés le dijo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Un poquito antes venía hablando de Jacob y Esaú. Y ya lo leímos esta mañana, versículo 11. Pues no habían ni aún nacido los dos muchachos, ni habían hecho aún mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor. Así que Dios es el que escoge. ¿Por qué si los dos muchachos nacieron de la misma madre, en el mismo vientre? Pero Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Dios es el que hace esa elección. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que Dios quiere endurecer él endurece pero me dirás ¿por qué pues sin culpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me hiciste así? ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios? no, yo quería ser mejor hombre o yo quería ser mejor mujer Dios es el que nos hizo como nos hizo y es para su gloria y a unos hace de una manera y otros hace de otra y los usa en un servicio o en otro servicio versículo 20 más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me hiciste así? o tiene potestad el alfarero o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra y que si Dios queriendo mostrar su ira hace notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Así que Dios llama por igual, y no solo a los judíos llamó, también llamó a los gentiles. Y llamó a hombres y llamó a mujeres. Espero que lo que hemos visto el día de hoy de los 144 mil nos haya aclarado algunas dudas quizás en algunos hasta les surgió más dudas de los que tenían antes ¿verdad?
hemos visto unas poquitas características de los 144 mil. Nos toca despedir ahora el sábado, que se está poniendo en este momento. Exactamente, faltan cinco minutos para que se ponga el sol y despedimos este santo sábado. Gracias, tengo una aquí. Ese tema lo voy a seguir la próxima semana. Comencé la semana pasada, di dos temas, uno por la mañana y uno por la tarde. Hoy también dimos dos temas, uno por la mañana y otro por la tarde. Y el próximo sábado también voy a dar dos temas más, uno por la mañana y otro por la tarde, para seguir esta secuencia que estamos llevando de quiénes son los 144 mil. Hoy por lo menos hemos quedado en claro que los 144 mil pasan por la gran tribulación. Los 144 mil van a estar vivos, no van a gustar la muerte y son un grupo especial se diferencian de la gran muchedumbre porque la gran muchedumbre son resucitados del sepulcro son redimidos del seol mientras que los 144 mil son redimidos de entre los hombres que están vivos sobre la tierra y son contados como primicias para dios y para el cordero nos falta ver algunas otras características sumamente importantes. De las... ¿Cuántas llevamos? ¿20? 21 características. 21 características de los 144.000. Y parecía que la Biblia no hablaba mucho de eso, ¿verdad? Pero sí habla, y habla bastante. Elena de Huay tiene una cita muy interesante que dice que no debemos preocuparnos para investigar quiénes van a ser parte de los 144 mil porque a su debido tiempo Dios nos lo va a revelar y otra cita que le dijo a una hermana de apellido Hastings les voy a leer la cita en el libro Eventos de los últimos días esta es la primera de las dos citas página 273 no es la voluntad de Dios que entremos en controversias por cuestiones que no nos ayudarán espiritualmente, tales como, ¿quiénes han de componer los 144 mil? Eso no nos va a ayudar de nada espiritualmente, y es entrar en controversia. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Fíjense, los 144 mil, Él es el que los elige. Y el que sea elegido de Dios, lo va a saber. Porque Dios se lo va a dejar saber. un momentito esta no se las voy a explicar hoy esto lo vamos a estudiar la próxima semana pero les voy a leer aunque sea la cita
no me está funcionando el buscador pero déjenme buscarlo aquí entonces página 226 dice así de eventos de los últimos días vi que la hermana Hastings estaba sellada que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra ella murió ya la habían enterrado vi que la hermana Hastings estaba sellada que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144 mil vi que no necesitábamos afligirnos por ella descansaría durante el tiempo de angustia los reformistas usan esta cita para decir que los 144 mil también incluyen a personas muertas porque la hermana Hastings murió pero Elena de Huay dice vi que ella se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y que estaría con los 144 mil Pero si hoy vimos que los 144 mil son los que son redimidos de entre los vivos de la tierra, entonces ¿cómo la hermana Hassin que murió va a estar con los 144 mil? Ok, no los quiero confundir, así que mejor les voy a decir. No es lo mismo decir que la hermana Hastings va a ser de los 144 mil a decir que ella va a resucitar y va a estar con los 144 mil vean la diferencia no es lo mismo decir que ella va a ser de los 144 mil a decir ella va a resucitar y va a estar con los 144 mil eso no quiere decir que ella sea una de los 144 mil igual que Elena de White ella también murió y va a resucitar en una resurrección especial igual que la hermana Hastings antes de la venida de Cristo y va a estar con los 144 mil para dar la bienvenida a Jesús para verle venir en gloria eso lo vamos a ver el próximo sábado al continuar con este tema vamos a despedir el santo sábado ahora sí, son las 8 y para esto vamos a cantar el himno día santo del Señor Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a aprovechar entonces este momento para hacer la entrega a nuestra hermanita Marta de su certificado de bautismo. No sé si está el pastor, el pastor Remigio. No. Ok. Entonces aquí la hermanita, la secretaria de iglesia. Vamos a pedirles que pasen aquí adelante los ancianos para darle la bienvenida a nuestra hermana Marta como miembro oficial de esta iglesia desde el día de hoy. Adelante, hermanos. Ok. No, por allá había el hermano Ángel también. Allá viene. Vamos a pedirles que ellos pasen y les den oficialmente la bienvenida a nuestra hermana. Adelante, hermanita, si gusta hacerle entrega. Marta, bienvenida. Ahora sí, en el seno de esta iglesia y la secretaria de nuestra iglesia también le va a dar la bienvenida. No sé si ahí viene el certificado o usted se lo va a preparar. Ella le va a preparar su certificado bautismal. ¿Ok? ¿Cuántos quieren dar la bienvenida a nuestra hermana? Sentimos muy felices. Hoy ha sido un día de gloria, ¿verdad? De felicidad. Vamos entonces a ponernos en pie y vamos a cantar Día Santo del Señor, o oh, cuán pronto en pasar. Recién vino y ya se nos va. Solo vino, poco ha y ya lo hemos terminar. Seguimos con la música. Ah, 550. 
Miren el, el volumen. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco a, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, y el testigo allí será. Volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste trigo. a punto de iniciar una nueva semana y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos aprendido comencemos ahora a esforzarnos por ponerlo por obra Elena White escribió en la revió en Herald del 25 de septiembre de 1898 esforzaos con todo el poder que Dios os ha dado para estar entre los 144 mil Dios es el que escoge pero a nosotros nos toca hacer una parte y es esforzarnos por cumplir su voluntad así como todos los redimidos tenemos que esforzarnos para ser merecedores de ese nuevo nombre que aprendimos esta mañana que Dios nos va a dar en una piedrecita un nuevo nombre. Ese nombre tiene que ver Vamos a pedirle que Él selle este mensaje en nuestro corazón y nos bendiga en esta nueva semana que se inicia. Vamos a ir de rodillas para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí hemos pasado algunas horas más en este tu día delicioso, en este tu día maravilloso, tu santo sábado, en compañía los unos con los otros. Hemos escuchado tu palabra, hemos sido nutridos por tu santo espíritu. Hemos participado juntos de este día tan especial de nuestra hermana Marta, que hoy selló su pacto contigo mediante el bautismo. Hemos alabado tu nombre y escuchado las alabanzas que la familia Serna nos trajo para glorificar el nombre de Cristo a través de la música y el canto. Y ahora hemos concluido este tu santo día aprendiendo más aún de este tema tan interesante y tan profundo que es el tema de los 144.000. Y te pedimos, Señor, que al iniciar esta nueva semana, las cosas que tú nos has ido enseñando, que nos has ido 
nos has ido guiando para entender, las podamos comenzar a poner en práctica en nuestra vida. Porque sabemos, Señor, que lo que escuchamos al rato se nos olvida, pero lo que hacemos, lo que practicamos, queda con nosotros para siempre. Danos tu bendición en esta nueva semana, protégenos del peligro, sabemos que estamos en tiempos difíciles en medio de una pandemia, que en muchas partes a nuestro alrededor, aún aquí en el estado de California, en lugar de bajar los enfermos el número, están aún aumentando y subiendo, pero tú nos has mantenido con salud y con vida hasta este momento. Gracias, Señor. Gracias porque tu mano protectora está sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a hacerte fieles. Que venga lo que venga, estemos dispuestos a ser tus siervos y a servirte de todo corazón. Despídenos con tu bendición y ayúdanos a trabajar esta semana en salvación de las almas, en hablarles de Cristo hablarles del mensaje bendito que tú nos has dado para que muchos más puedan conocer al Señor y ser salvos antes que se cierre el tiempo de gracia todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en ese bendito nombre de nuestro Salvador el Señor Jesucristo a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén Señor Amén, Amén. Señor les bendiga hermanos, nos despedimos de la audiencia y sigan en sintonía con este su canal del Evangelio Eterno. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.